legendary tip. Huwag kang mag-cross. Good morning, Pilipinas! Ako si Bacon Palacio at tip number one na tayo agad. Pag-usapan natin kung ano ba muna ang evidence. Evidence is the means sanctioned by these rules of ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Ang ibig din sabihin nan, kung walang evidence for that fact, hindi mapapotanayan yung fact na yun. Elementary to, o oh, alam ko, pero maraming abogado ang hindi naintindihan kung anong ibig sabihin nun. Wala na ngang evidence for that fact, ang gagawin pa nila, sila pa ngayon ang magtatanong para ma-establish or magkaroon ng evidence para sa fact na yun. And hindi to newbie mistake. Marami rin veteranong abogado ang nagkakamali dito. Kung may tanong kayo, huwag kayo mahiya na mag-comment. Sasagutin ko lahat ng mga comments ninyo. Huwag ka na magpresenta kung ang ebidensya mo lang ay denial or alibi. Ano ba ang rason bakit hindi favored ang denial at alibi? Una-una, madali siyang pekein, mahirap siyang pasinungalingan. Pangalawa, hindi mananalo ang denial or alibi as a general rule laban sa positive testimony ng testigo ng prosecution. Tandaan mo lang, less talk, less mistake. Gamitin mo lang ang denial or alibi kung meron kang clear and convincing proof maliban sa testimonya ng akusado na mag-e-establish o mag-corroborate doon sa denial niya or doon sa alibi na yun. At kung nagugustuhan nyo ito mga tips na binibigay ko sa inyo ngayon, please consider subscribing and hit the bell notification para lagi kayo notified kung kailan lumalabas ang mga videos ko. Ano ba ang trabaho ng isang criminal defense lawyer? Sa simula, ang trabaho mo ay e maintain yung presumption of innocence ng kliyente mo. Gagawa ka lamang ng reasonable doubt kung ang prosecution na-establish lahat ng elements nung krimen. Marami kasing mga abogado ang nakafixate sa paggawa ng reasonable, to, reasonable doubt sa simula pa lang. Kaya ang ginagawa nila, e, tira sila ng tira, e nangyayari, e, yung pagtira nila, e na-erode yung presumption of innocence ng kanilang kliyente. Palabuin ang kwento. Hindi mo trabaho na gawin ang trabaho ng prosecution na palinawin ang kwento. Ngayon, kung hindi naman na-establish ng prosecutor yung elements ng crime, huwag ka nang mag to evidence. Diretsahin mo na. Kasi pag nag-file ka ng demur to evidence, may inform pa ngayon ng prosecutor na may mali siyang nagawa. Tapos, pag nag-present ka ng witness mo at hindi mo sinabmit, baka makapag-rebattle evidence pa yung prosecutor. Ngayon guys, kung nagustuhan niya itong video na to, please mag-like kayo. The engagement helps me a lot. Pag tama ng panahon, mag-file ka ng memorandum. Ilagay mo doon lahat ng facts na gusto mong i-emphasize para doon sa huwes. Ilagay mo doon sa memorandum mo yung specific page kung nasaan yung, yung fact na yon makikita. Bakit sinabi kong facts dapat ang focus ng memorandum mo? Ang habit natin mga abogado, kung ipipresenta mo yung batas, doon ko magfo-focus sa batas. Eh hindi kailangan niyo ng huwes. Ang kailangan ng huwes yung facts. Dahil yung facts ang mag a sa client mo. Uh, kung gusto niyo akong supportan financially directly as a content creator, meron pa akong Patreon account. Nasa comments, nakapin link doon sa aking Patreon page. Huwag kang mag-cross-examination. Lalong-lalo na kung hindi sinabi ng witness ang isang elemento ng krimen, or ang detalye ng isang elemento ng krimen, wala kang object or documentary evidence na magpapakita na mali yung sinabi ng witness na yon. Ano bang object at documentary evidence? Object as evidence are those addressed to the senses of the court. When an object is relevant to the fact in issue, it may be exhibited to, examined, or viewed by the court. Documents as evidence consist of writings or any material containing letters, words, numbers, figures, symbols, or other modes of written expressions offered as proof of their contents. Ang example ng object evidence ay kunwari yung CCTV. Ang example naman ng documentary evidence ay yung billing statement mo para mapatunayan na ikaw ay nakatira doon sa lugar na yon. Anong ibig ko sabihin? Kasi pag cross examine mo yung witness at nahuli mo siyang may mali siya, ang gagawin lang naman ng prosecution, magre-redirect examination. E di lilinaw o mabibigyan ng chance yung, yung prosecution na palinawin yung kwento na unang malabo. E dahil yung prosecution witness ay hindi niya babalik ta rin ang sarili ng kwento. Hin yung nakikita mo sa TV na dahil tinatanong siya ng tinatanong, e bigla siya nga amin na mali ang kanya sinabi. Hindi nangyayari yan in real life. Sa TV lang nangyayari yan. Tandaan mo, mas malabo ang kwento mas malaki ang chance na mananalo kasakaso. 
Ngayon, bakit ko pinupuntirya na huwag ka dapat mag-cross? Ano ba ang nature ng testimony ng isang witness? Tingnan natin ang rules. The court shall consider no evidence which has not been formally offered. As regards the testimony of a witness, the offer must be made at the time that the witness is called to testify. In other words, pag cross examine mo yung prosecution witness, yung sagot niya at yung tanong mo ay considered offered kasi nag-offer na sa pinakasimula ng kanyang testimonya. At evidence na yun for the prosecution. Ngayon, kung merong fact na magpapaakwit sa iyong kliyente, ngunit ito ay ebidensya na pinakita ng prosecution, wag na wag mo siyang ipopoint out. Do not call it out. By all means, do not call it out. Ang punto kung bakit hindi mo dapat kinocall out yung mga gani, yung pagkakamali ng prosecution, e eh para hindi sila magkaroon ng opportunity na i-correct yung kanilang pagkakamali. Pag nag-file ka ng memorandum, wala silang choice kundi mag-file lang din isang memorandum at wala na silang chance na i-correct yung kanilang mistake. Ngayon, question for today. Meron akong episode na sinulat ko na, na kung, uh, kung bakit dapat pinaprotektahan din natin ang mga lalaki against domestic violence. Kasi kung nare-recall nyo sa pinakauna kong video na ang reason kung bakit hindi protektado ang lalaki ng RA9262 ay dahil ang uh, basis dyan ay patriarchy and male privilege. Meron akong ngayon proof base sa batas at base sa jurisprudence na hindi totoo yung male privilege and patriarchy. Gusto kong itanong sa inyo uh, as my audience, kung gusto niyo ba yung ganong klaseng content? If so, please i-comment niyo rin sa baba na gusto ninyong ilaba, gawin ko yung video niyon. At sana ay makatulong sa inyo tong episode na to. Kung nagustuhan niyo yung aking content, please like, comment, share, and subscribe. Hit the bell notification to support me. It really helps a lot. At yan lang po ang oras ko hanggang ngayon. So hanggang sa muli, ako si Bacon Palacio and I'll see you in the next video. Bye-bye!